Jason Arguella, so yung iba sa inyo kilala ako as J.M. Pettis. Oh, oh yun, nakalimutan ko sa amazing morning sa inyong lahat. So, first time to. First time to. So, give me, give me a shot for this one. So, now, background ko po, um, I do marketing and events in California, so I produce concerts. Um, yun yung ginagawa ko sa California. Plus, here in the Philippines, I do also business. So, we have printing, graphics, and other businesses also. So now, um, itong mentor po na ipapakilala ko po sa inyo, most of you kilala nyo na siya, I find her very, uh, Paging Tayora Vios 2SS986, 2SS986, may record na po sa labas. Sa inyo ba yun? Thank you. So, itong mentor na ipapakilala ko sa inyo, most of you, kilala nyo na siya. So, uh, I'll give you a short story about her nung una ko siya nakilala. Nung una ko siya nakilala, after a week, finlay niya ako sa Bohol without even knowing me kung yung capacity ko. So, doon pala nakita ko, ah, itong babaeng ito negosyante kasi nag invest na kagad siya sa mga posibleng makatulong sa kanya at matulungan niya rin. So, then, then this, this girl, parang ang laki-laki na nung bahay niya, sobrang, sino nakapunta na dun sa bahay nung, nung mentor na to, kung nakikilala nyo siya, diba? Ang laki na ng bahay nila, yes! ang daming kotse, yes! ang daming properties, yes! pero naka-I am worldwide. Sinong negosyante at hindi negosyante ang may inspire sa mentor na to? Yes. So ngayon, they're asking me to do yung, yung traditional isang milyong bagsak. Pero dahil bago ako, pwede nyo ba akong tulungan? Yes. Pero babaguhin natin. Kasi itong mentor na to, hindi dapat, hindi dapat isang milyon ibabagsak mo. Dapat ang isang milyon ilagay nyo sa bulsa ninyo. Huwag nyo ibabagsak. So, nagpapalit ako just for today, just for two hours. Ano ba ginagawa nyo sa isang milyong bagsak? Mapalakpak, pumapadyak, tapos, hiyaw. Palitan ko lang ng konti, just for today. Hindi ito official ha, just for today. Pag sinabing isang milyon, papalakpak kayo, Then, ilalagay nyo sa bulsa kamay nyo, sabay pa dyan. I-claim nyo na na yung milyong-milyong matututunan nyo pupunta sa mga bulsa ninyo. Okay ba lang? So now, isang milyon! Pasok sa bulsa nyo. Naramdaman nyo ba yung isang milyon na papasok sa bulsa nyo? Okay lang ba yun? Yes! 
pero wala talaga kayong choice kasi ako yung nasa harap, okay? Yung journey ko dito sa uh, network marketing industry. Ayan. And of course, uh, matatapos tayo siguro mga 12. Okay lang ba? Yes. Hindi. 12 minutes ko lang siya tatapusin kasi kininendervous ako. Hindi, joke lang. Of course, yan, start na tayo. Sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm Mary Jeanette Zapanta and I'm 33 years old now. So, sino yung mga ka-age ko? Ayan, taas yung mga kamay, di ba? Ayan. Pero, nakakatuwa kasi kung yung age nyo mas lower sa akin, mas dapat maging proud kayo kasi nasa I am worldwide na kayo. Ayan, kasi before, kung bata-bata pa ako, talagang ang daming benefit, lalo na pag ka, di ba? Pero pag mga 25 years old, uh, meron pa rin naman. Pero kung yung age nyo is nasa youth, talagang sugiting nyo na. So, kwento ngayon yung about sa life ko. Before, ba bago ko na-meet si Network Marketing, yung buhay namin is talagang routinary lang. So, andyan pala yung husband ko, ayan, very supportive. Yeah! Yeah! Yung life ko, as a traditional uh, owner, uh, graduate ako ng nurse, pero talagang hindi ako pinush ng parents ko mag-work. So, ever since, kasi nabuhay sila na talagang negosyate. And then, kung ano-anong business yung mga natry nila, tapos namulat ako doon na ang business pala, bago ka maging expert, kailangan mong marami kang itry, di ba? And then, Uh, nung nag-nurse ako, nag-nursing ako, 21 years old ako that time, actually, 22 na deploy ako agad sa hindi ko kaya, yung feeling ko. So, meaning, yung 22 years old ako, napunta ako agad sa Region 8, Tacloban. So, wala akong alam doon, basta pinakilala lawan ng parents ko na mag-handle ng uh, uniforms kasi yung background namin is nagsusupply kami ng uniforms. Pero, yung mga kakausapin, di ba pag bata ka, 22 years old, tapos first time mong uh, ma-experience yung kakausapin kang malalaking tao, di ba ang lamig-lamig ng kamay mo, pagpapawisan ka, kasi hindi ako sanay. Pero, nung time na yon hindi ko kasama yung parents ko. Kung baga, um, wala akong mahihinga ng tulong kundi gawin ko yung pinapagawa ng parents ko. So, andyan yung hindi ako makapasok ng room ng director, ng superintendent, kasi para feeling ko kakainin ako ng tao. Ganun yung feeling, di ba? Pero sa buhay pala, kailangan mo lang siyang makonquer. Kasi masasanay at masasanay ka. So, to cut the long story short, yun, nasanay ako that time. Pero nung dumating na 2011 and 12, na-try namin, ay, 2000, sorry, 2000, eh, 2011 and 12, na-try ko ng mag-ibang business. Kasi, uh, na-stay na ako dito sa Luzon or sa family namin na business kasi yung ibang kapatid ko kailangan na pumunta sa ibang bansa. So, yun, doon ako natuto sa pag-handle ng tao. So, at the age of uh, 26 years old, yan. And then, na-try namin na nung mag-asawa na kami ni Jerome, mag-buy and sell. Ang hirap pala mag-business. Kasi sobrang laki nung puhunan mo, pero magugulat ka, yung income sobrang liit lang pala. So, sabi ko, bakit ganon? So, try tayo ulit. Doon dumating yung salon. So, yung salon namin sa Tomas Morato, and then, doon ko na-meet si VPI ka, which is kaya ako napunta sa network marketing. So, yung buhay namin, di ba may mga dreams tayo? Yes! So, yan yung house, car, di ba, savings, travel, business, okay? Actually, bago ko mag-network marketing, not to brag, may house na. And then, pagdating sa car, I have two cars doon, Mazda, tsaka yung Veloster, yung Hello Kitty. <laughs> Ayan, yung pictures. Tapos, I have two kids na rin. Tapos may SUV kami, and then may house sa province. Yung house sa province, yan, narating yan nila Mentor Pichi, nila VPI ka sa Isabela that time. And then, yan sa province, umuwi lang kami pag Christmas time and then New Year. So, kumbaga, pwede namang mabuhay ka na okay na kasi meron ka na, di ba? 
And then, yan, yan yung sa Isabella. Kumbaga, yung mga dreams, actually meron na. Pero iba pala yung talagang mas tataasan mo pa talaga. Para mas ma-motivate ka. Yan, yan yung ako sa amin. Ito, yung salon ko sa Tomas Morato. So, sa, sa Tomas Morato, dyan nag-start yung journey ko sa network marketing. Client ko, si VPI ka, and I'm sure narinig nyo na yung story na binigyan niya lang ako ng flyers, pero hindi ako nag-join, guys. Kaya, kinulit niya ako. Kaya, pag may mga client kayo, huwag yung ano, basta kulitin nyo lang, you never know. Two months ako bago nag-join. Okay, February 2014 ako nag-join. And then, sabi ko sa sarili ko, sige, um, yung salon na yan, gagawin ko pa din, pero nag-ready na ako for my restaurant that time. Kasi may friend kami na ibibenta yung katabi ng salon. Okay, andyan, andyan na si mentor, ano? Mentor Patsy. Ayan, bumibira. Hindi ka mo yan. <laughs> Ayan ang pangalan yan, Cool Grounds. So, sino nakakarating dyan? Ayan, sila EJ. Ayan. So, dyan, uh, nag-network na ako that time. So, ibig sabihin, uh, yung mga businesses na yan, sobrang laki ng capital na invest ko dyan. Pero sabi ko, ba't parang may kulang pa? So, parang ang hirap. Kasi, pag-handle ng tao, tapos yung income mo, parang minsan negative ka pa rin kasi mataas yung overhead expenses. Nung time then explain sa akin ni VPI kaya, parang hindi ko pa siya masyadong sineryoso. Kasi, once na itry ko, doon lang ako maniniwala. Okay? So, hindi ako masyadong nag-expect. So, hindi ako masyadong nag-expect sa kung ano yung magiging result ko sa ganitong industry. Until such time, ayun pa pala, sorry, nag-leave. And then now, ayan, yung ginagawa namin mag-asawa ngayon is familiar kayo sa Airbnb. Ayan, nagpapa-Airbnb kami. May existing business na. Pero alam nyo ba, pag nasa IM ka iba. So kung makita nyo yung mga investment na natry namin, actually, ibang-iba pala sa network marketing. You get to know maraming tao, hindi lang sa business, pero marami kang matututunan. Tipong yung comfort zone ko noon, talagang umalis kami. Okay? Hanggang sa nilive namin yung salon, yung restaurant, nag-focus lang kami sa condo for rent, and nag-focus ako sa I Am Worldwide. Ayan. So alam nyo ba na yung first check ko sa network marketing is 9,000 pesos? Yan yung itsura ko. Parang masaya ba? Masaya ba? <laughs> Ayan, kakatapos lang ng talk namin ni VPI ka. Yan, binabot niya sa akin yung first check ko sa, ano yan eh, sa Techno Hub, sa may uh, Commonwealth. Oh, Commonwealth. Ayan, kakatapos namin ng talk. Sobrang saya ko that time kasi sabi ko sa sarili ko, kapag ginawa ko pa yan business, kumita lang siguro ako ng 1.5. 5,000 a week, pwede na. Kasi nagsasalon naman ako. Pero unang check ko, 9,000. Sobrang happy ko that, that time. And then, my journey started after my first check. So, doon na ako nag-start. Nag-start ako uh, sumama sa mga top earners na. Regardless kung anong age, regardless kung ano yung background ko at background nila. So, yan yung first mega momentum nag-share ako, McDonald's pa yan that time. Talaga umiyak ako kasi <laughs> yung feeling ko talaga, hindi ako sanay nang nagsasalita sa maraming tao. Yan yung first talk ko sa Starbucks sa may uh, Gilmore. Tapos, ayan, na-create din ng team. Sabi ko sa sarili ko, since my first check na ako, why not ituloy-tuloy ko? So, here... Nag-vision ako kasi sabi ni Aika, bakit ako na-attract? Kasi na, ano yan, na, na curious ako paano ko makukuha yung mas lang na for free. Kasi yun yung sinabi niya eh. So sabi ko, paano ko ito makukuha na hindi ko nabibili? Kasi as a business woman, hindi ka mo priority ang sports car. Priority mo yung ipaparevolve mo sa business mo. Okay? So sabi ko, sige nga, gawin ko siya. So, nag-start ako mag-vision. Visualize, sabi nga nila, the end, before you 
begin. So from there, sabi ko, excited ako. Sobrang nakita ko yung sarili ko. After ilang months, kaya ko siguro to kahit yung pang down lang. Okay? So after that, nag-goal ako. Ano ba yung goal ko? Para ma-achieve ko yung, di ba, dreams, yan yung makakapagpasaya sa atin. Sports car, yun. And then, nag-take ako ng actions. So, na-try nyo na bang mag-visualize? Meron ba kayong goal board? Yes? Di ba? Yung mga dadaanan ko ngayon, actually, basic lang siya na mga na-experience ko. Pero, pag pinaulit-ulit mo pala, dun mo siya nakukuha minsan yung success. Basic, pero hindi tayo aware minsan na parang hindi mo pala siya nagagawa. Na dapat mo pala siyang gawin. Okay? So, vision plus nag-goal ako plus nag-take ako into action. Ayan. Ano ba yung uh, goal ko? Siyempre, nag-goal ako ng dapat may timeline ako sa sarili ko. Sabi ko, after 8 months, gusto ko may car ako agad. Pero siyempre, Kinumpiot ko siya, magkano ba? Binisita ko yung dream ko. Tinignan ko magkano yung down. So talagang pinutahan ko siya actual para meron ako tinatarget every day, every week, every month na napapasok as a result. And then, yan siya. Sabi ko sa sarili ko noon, gusto ko siyang ma-imagine. Nag-post ako sa Facebook ko wala pa akong car that time. etong dalawa na to, si VP Aika at saka kay, v, kay Mens uh, Peachy, yung dalawang mastang nila. Dinikit ko lang to actually. <laughs> Sabi ko sa sarili ko, ayan yung part nung para sa akin. So, natry nyo na ba din gumawa ng parang ganyan? Yung parang talagang feel na feel nyo na magkakaroon na kayo? Okay? Parang seryoso. Okay pa kayo? Yes! talaga pala dito sa loob. <laughs> sa harap. Ayan. Tapos, ang unang, ang second na ginawa ko, nag, nagkaroon ako ng sense of ownership. Okay? Plus initiative. Napaka-importante pala sa business natin na yun. Kasi bakit? Alam nyo po ba, pag business owner kayo, nag-try kayo mag-invest ng something, wala talaga kayong aasahan kundi yung sarili nyo. Walang magtuturo sa inyo. Okay? Tapos, hindi kayo, kumbaga, kung ano yung mangyayari sa business na pinayo mo, ikaw yung res responsible doon. So, in ko yung pagiging negosyante mindset ko sa network marketing. So, alam nyo ba na magugulat na lang si VPI ka, alam ko na yung system, pero hindi pa ako nagtotok that time. Tapos, magugulat siya, meron na akong calling card. Magugulat siya, meron na akong flyers, may ugulat siya, meron na akong mga schedule. So, that time, tinuloy-tuloy ko siya, so meaning, hindi ko hinintay na utusan ako ng mentor ko. So, sana ganun din tayo. Huwag na, kung gusto mong maging successful sa ganitong business, kailangan magkaroon ka ng initiative. Initiative sa mga maliliit na bagay para mas mabilis yung result mo. Number one, katulad niyan, yung presentation pala, updated ka na ba sa presentation mo? Okay, may flyers ka ba sa car mo? Calling card. Di ba, simple lang, pero malaki yung tulong niya sa business mo. Okay, sense of ownership. Plus, yung initiative to know ano ba yung mga details dito sa office. So, yan, yun yung mga unang ginawa ko. And then, ayan, Of course, lahat ng bagay, kailangan mo mag-take ng risk. Pakisabi nga, risk. Risk. Yan. Risk. Pero ang tanong, hanggang saan kaya mo mag-risk? Para sa sarili mo, para sa family mo, and para sa team mo. Ibig kong sabihin, lahat ng bagay, even sa may business ka na, wala kasing negosyante na nalugi siya tapos ayaw niya nang mag-business. Laging bumabangon. Laging may pag-asa. So, dito sa ganitong industry natin, kahit anong mangyari, kailangan marunong kang bumangon. Kailangan mo mat matutong mag-risk ulit. Kasi lahat ng bagay, even pag-work, nag-risk ka. Walang nananalo kung hindi ka sumusugal. 
Okay? So, kailangan malakas yung loob mo. Yung mga comfort zone natin, actually, lahat ng mga magaganda, karamihan sa buhay natin, nasa labas ng comfort zone natin. Ayan. So, one of my uh, risks sa ganitong business is pumupunta ako sa mga area na minsan wala akong kakilala. Okay, nagtatry ako. Nagsasubmit na ako ng letter of intent para magkaroon ng schedule para may makausap lang. For example, din ng risk na wala sa comfort zone. Ayan. So, nagtutok kami. So, submit. Kumbaga, kailangan may mga activities. So, ginawa namin yan. And then, ayan. So, you'll never know, di ba? Kung ano yung ibibigay mo na risk, mali mo may maganda siyang kapalit, di ba? And then, ayan. Alam nyo ba yung story na yan? Dito na yan sa IM. Tumawid. Wala kasing source of ano transportation, kundi sasakay ka dyan. Okay? Walang signal dyan. Pero nakarating yung isang business natin na concept dyan na dapat silang isupport. So, pumunta kami ni Mentor Mati dyan. Sumakay kami dyan, sobrang nakakatakot. Pero, ang sarap pala ng feeling na yung mga hindi mo ginagawa talaga, after that, very... Yung na, ang sarap ng, yung fulfilling talaga siya na masasama siya sa storybook mo. Okay? So, yan yung experience namin. Sasakay kami dyan. Ayan. Plus, ayan, yan yung sumakay kami dito sa, ayan, sa bangka. Na feeling mo, ang pamasahe dyan, 5 pesos per tao. Okay? Para makatawid ka dun sa isang ilog. <laughs> Tapos, ang sasakyan mo dun, habal-habal na kasi wala nang Uh, source of ano, transportation, kundi yun lang. Ayan. Tapos, ginabi na kami kasi para makabalik ka sa city, kailangan pang mag-airplane. Alam mo yung tipong airplane, yung nakalabas yung kamay nung piloto. <laughs> Matatakot ka talaga. Pero, sabi ko sa sarili, sa sarili ko, gagawin ko to kasi responsibility ko yon para sa team. So, ginawa namin yon Kaya, dapat lagi tayong handa ibigay yung full support natin sa team, whatever it takes. Kasi naniwala sila, natutulungan mo sila, eh, di ba? Ayan. Ayan. After that, of course, consistency. So, pagdating sa consistency, uh, simple lang naman din eh. Yung talks natin, yung training, mentoring. Pero sobrang big impact yan pagdating sa consistency is yung attitude. Okay? Ano ba yung attitude na pinag-uusapan natin? Sa lahat, sa lahat ng bagay kung paano mo i-adapt yung mga nangyayari sa'yo. For example, okay? May talk ka, hindi ka sinipot, di ba? Siyempre, kailangan mo pa rin gawin consistent. Ibig sabihin, kahit anong mangyari sa business mo, kailangan mo siyang ituloy maganda man o pangit. Okay? Kasi may mga, sa process na yan, meron ka kasing natututunan. Okay? And then, of course, humble down. Yung humble down, actually, kung ipinairal ko yung pagiging negosyante ko na mas maraming alam, hindi, dati kasi yung CVPI ka, sa yung apply ko. So, parang pag pinairal ko, yung parang, ako, ako, marunong ako dyan, ganyan. So, parang, sasabi, hindi magiging open yung mind ko kasi siya yung may result. So, okay lang ba na kahit anong background nung apply nyo, nung mentors nyo, okay lang maging open kayo. Kasi isa siyang key para maging successful ka. Kahit alam mo siya, okay lang yon Pakinggan mo na lang siya basta kasi meron at meron siyang may impart sa'yo na tama. Kasi dito sa ganitong business, hindi ka pwedeng mag-isa. Kailangan mo siya. So, humble down. So, eh, paano pag nagkaroon ka ng result? ba diba? Of course, be thankful. Kasi may upline or may mentor na tumulong sa'yo. Okay? Ayan, yan yung consistency. Yan yung mga talks ko. Alam nyo ba na yung talk ko everyday, ayaw kong pumayag ng, nung bago ako sa network marketing na wala akong talks. Ibig sabihin, kahit ka, kahit pindera, kahit may tindahan sa bahay namin sa labas, tinotok ko. Basta ang gusto ko, sabi ko sa sarili ko, ayokong lumipas yung araw na wala akong talk. 
Yung nagagawa ng aircon namin, yung tigalinis ng aircon, tinawag ko kung maaari magpapalinis ako, pero itotok ko pala siya. Pero ang good news, nag-join siya. Kung baga, huwag kang mag, ano, mamili kung sino yung itotok mo. Ayan. Tapos yung may-ari ng tindahan sa tapat namin, nag-join din, dalawa. <laughs> Ayan. So, consistency. So, kahit saan. And then, mentoring, syempre. So, yung mentoring naman, basic lang din. Kasi pag nagkaroon ng sense of ownership, yung mismong team na tinuturuan mo, pag alam na nila at nag nagawa mo yung part mo sa kanila, sobrang magpapasalamat yan. Kasi lahat naman tayo may isip, right? Yes. Lahat tayo kaya ka nandito sa I'm Worldwide kasi may nakita kang kakaiba. Yes. Okay? So, kailangan consistent tayo. Ayan, hanggang sa nagkaroon na tayo ng team. So, pag nagkaroon ka ng pag ang mindset mo, maging consistent lagi, talks, mentoring, di ba? Nag-risk ka, nag-vision ka, nag-action ka, to follow na siya. Magugulat ka, may mini-mentor ka na. May magugulat ka, meron na palang may result under your organization. Basta importante, magsimula sa'yo. Ayan. And of course, my first award as Network Marketer Woo! Year 2014. Ayan. Ayan. Okay pa ba kayo? Yes! Ayan. So, of course, dito, pwede po magpakibasa, celebrate, the So, set your standard high. Alam nyo ba, simula ng oras na yan, na na-awardan ako, never, never na ako hindi umakit sa stage hanggang ngayon. Yes. Ibig sabihin, nag-set ako ng standard ko na sana kayo din. Kasi walang imposible. Malay ko ba, di ba? Doon sa kakayanan na binigay kong effort, ganun yung mahiging result. Ibig kong sabihin, dito, regardless kung ano yung award mo, basta importante, ngayon, gusto mong mag-inspire ng tao na kaya pala. Regardless kung ano yung background mo. Okay? So, set your standard high. Sa stage, kung nakaakit ka na ng stage, sa susunod next time, huwag ka na papayat na, hindi ka akit ng stage. O, makiat ka lang, gano'n, okay na. De, joke lang. Ibig ko sabihin, kailangan mo, uh, every time may na-achieve ka, pwede ka ulit, pwede mong i-jump yung standard mo to the next level. Okay ba yun? Yes. Yan. Kung ano yung, simple na, kung ano yung result mo ngayong week, kung ano yung check mo, pwede ka ulit mag-set ng standard next week. For example, tataas naman yung income mo ng, depende kung ano yung isi-set mo. Kung sa achievement ba yan, kung lahat naman kasi achievement siya, pero anong klase yung gusto mo? Kasi once na kahit simple lang yan, pero nagagawa mo, iba yung feeling. Okay? And of course, after 8 months doing the business, ayan, na-achieve ko na nga yung mustang. Kasi, na-visualize ko. Ayan. So, tatlo na kami dyan, yung dating pinost ko sa Facebook, na nakapark lang ngayon, yan, na-feel ko na talaga. Yan, tapos nagkaroon na lang team. And of course, consistent check. Sa check naman, regardless Noon, yung standard ko, basta ayaw kong walang cheque. Kahit na 500 yan, kahit 200 yan, basta ang goal ko, gusto ko may cheque ako. Yun lang. Kasi pag naging habit mo yon sobrang tataas talaga. Yung, uh, yung mismong, ano, yung result mo, yung standard mo. And of course, yung 9,000 dati, yan. Yan na yung mga result. One month, 109,000 sa IM and then 365,000 and so on. So, as a businesswoman, na yung mismong uh, pinuhunan namin, na-compare ko lang kasi, kung ano yung effort ko na negosyante nun, in-apply ko lang talaga dito, na binigay ko talaga yung full, lahat, money, time, na imbes na pagandahin ko yung shop ko, eto na lang talaga. Diba? Imbes na ibili ko siya ng magandang blower, ipagawa ko na lang ng flyers, ano mo yun? Imbes na Uh, dun sa restaurant, di ba, bili ka, di ba, yun yung pagpapagandain mo eh, talagang itinuring ko siya na talagang major business ko. So, ganun din kayo. Huwag siya basta na, ah, magkano lang yung puhunan na yan, di ba? Kasi pag ganun, parang hindi mo masyadong ma-feel na may business ka. Kailangan mo i-feel mo na sobrang laki. 
sobrang may mga tao ka under organization na gusto mong tulungan. Kasi maganda dito, hindi lang ikaw yung may result. So, pati yung team mo. So, yan. My first car uh, in L MLM, 30 years old. Ayan. Bakit ko nilagyan ng, ng year? Kasi, ayan, hindi ko na alam ikakar wash ko that time. <laughs> Kasi, in just 2014, 15, 16, 17, 4 years, imagine nyo, tatlong sports car. Yeah. Yeah. Ibig sabihin, every year, 2014, 15 yun ba, diba? 15, 16, 17, 30 years old, yun yung kaya MJZ30. Tapos yung Camaro, MJZ32. 32, oh, kasi middle yung mas tang eh. Tapos yung mismo Mercedes, MJZ33. So, magto-34 ako ngayon. Yeah. <laughs> Ang bilis, ano? Yeah. So, abangan din. So, <laughs> ba't parang bilis basahin, no? So, magta-34 ako ngayon. Ano na next? Di ba? So, nag-set ulit ng standard, eh, no? So, yan. Hanggang sa hindi mo na alam talaga yung gagamitin mo. Grabe, no? Yun yung feeling para kung may sports car marami. <laughs> Ayan. Pero yung daddy ko, yan, nag-enjoy siya sa Mercedes. Eh, force love na love namin yung first car. Kasi ang daming mga story dyan. Very, ano, Senti, masyadong mga, ano eh, sentimental si Habi, kaya ayaw niyang i-let go yan. Ayan. Yan yung third car. And then, yan. Tapos, since pinult time ko na sa IM Worldwide, of course, nagmamanage tayo ng IM Business Center, tsaka dalawang stockies. Ang tanong, busy ba o busy-busy? Busy! <laughs> Oo, kasi I have two kids pa, tapos, syempre, nanay, kapag nasa bahay ka, tapos, syempre, may team ka pa, di ba? Talagang, inoon ko talaga siya. Sa, sobrang nilove ko kung ano yung ginagawa ko. Kaya parang naging magaan siya lahat. Sa sobrang I am na, pag gising ko sa bahay, stockist nakikita ko, di ba? I am. Pagpunta ko sa office, nakikita ko, I am. Pag uwi ko sa Isabela, nakikita ko, I am. <laughs> so, talagang I am na I am na talaga yung pinagkakaubalahan. Ayan. And then, of course, pag magsiset ka kasi ng standard sa'yo, sa team mo, of course, yung result... Ayan, nagagalit na yan. <laughs> Ayan, yung result, of course, sobrang uh, iba. Iba. Ayan, of, ayan yung I am na. So, eto, may tanong ako sa inyo. Uh, pwede bang pakisabing yes kapag na-experience nyo siya? Ha? Yes. Oo. Mga ano na lang to, mga 5 minutes na lang, ang bilis ano ng training. Dumating na ba sa buhay mo to? Wala pa, di ba? Excited ka lang kung ano yung dumating sa buhay mo? Yes! Okay? Ba nang hina? Ulitin mo nga? Yes! Yan. Baka mas malakas pag ito. Nawalan ka ba ng grupo minsan? Yes! Ay, naman? Wala ka grupo, di ba? Na-reject ka ba? Yes! Grabe, no? Sobra. <laughs> Di ba? Next. Na-Indian ka na ba? Yes! Grabe. Ba't parang yung tangit? Yes! <laughs> Di ba? Hugot na hugot. Di ba? Madami ba ang nag-negative sa'yo? Yes! <laughs> Umiyak ka ba? Yes! Umiyak ka? Ano yan? Lagi? Hindi naman. Hindi naman. Naging emo ka ba minsan? Yes! <laughs> Nabuyat ka ba? Pinaasa ka na ba? Yes! <laughs> Grabe. Napapagod ka ba? Yes! Oh, yes! Kasi kapag hindi mo na-experience yan dito sa IM Worldwide, abnormal ka. Kasi actually lahat ng tinanong ko sa inyo, nasa process lang pala siya. Kumbaga, normal na normal pala yon na dapat wag mo, wag kang magpa-affect. Dito sa mga naranasan at dumating sa buhay natin. Kasi alam mo, ako, ang sagot ko dyan, 100% yes. Napagod ako, yes. Nag-imo ako sobra, naghalit sa akin si Aika, ate, ano ba yan? Yung unang nag-join, yung hindi nag-join sa akin, umiiyak ako. As in, umiiyak ako sa kanya, 
Tapos, sasasaktan ako, ba't parang ako gusto kong gawin? Bakit sila hindi? Ba't anong meron? Ba't hindi lang ma-appreciate? Ganon. So, parang nagtataka ako, masyado ako naging emotional. Pero, sabi nga nila, pag, maganda talaga, no? Pag naikinig ka sa mentor, dadaan lang pala. Kumbaga, normal lang siya. Huwag na huwag kayong magdadaan, ha? Pag may na-experience kayong ganyan. Kasi normal. Kasi pag hindi nyo na-experience yan, ibig sabihin, hindi nyo ginagawa yung business. Ah, hindi kayo nagtutok. Kaya hindi kayo na-reject. So, dapat magtok kayo. Di ba? Ganyan siya. Pero, alam nyo ba, na lahat ng mga yan na na-experience ko sa buhay sa network marketing, eto lang yung pinanghawakan ko. Okay? Yung pinanghawakan ko na ways how to motivate yourself. To stay motivated. Gusto nyo bang malaman yung mga ginawa ko nung time na na-experience ko yan? Yes. Okay. Okay pa kayo? Yes. O, sige, mga ano na, 12 o'clock pa. No? The number one, be busy. Ayan. Busy ka ba? Yes. Yes. Gano'n ka ka-busy? Okay. Bakit kailangan busy? Kasi ito yung nagpa-pump up everyday sa'yo. Bakit mo kailangan ma-motivate kasi nga, ito yung nagde-drive sa'yo para makuha mo yung gusto mo, yung dream natin, di ba? Kasi kung hindi ka motivate, hindi ka motivated, ano yung, ano yung drive mo para dun sa future na gusto mo? Okay? Kailangan be busy. Kasi bakit? Kung hindi ka busy, alam nyo ba, may isip mo lahat ng pag-ii mo. <laughs> di ba? Ma Makakapag-isip ka na parang ma-stop ka, madede-focus ka, kailangan mong maging busy. Kasi, kahit small na pagkakabisihan mo na dapat related sa business na ginagawa natin, sobrang ililid ka dun sa big na goal mo. Okay? Number two, paano ba maging busy? Okay? Write daily goals, morning and afternoon. So, base experience ko, bago ako nag-start, sinulat ko lahat ng mga itotoks. Okay? Nasa inyo yun, kailangan kasi bago ka matulog, depende, or pagka, pagkagising mo, kailangan nasulat mo na kung ano yung goal mo. Kahit simple goal, like for example, uh, uh, iniisip mo, kailangan matapos ko yung gagawin kong page ngayon. Okay? Kailangan uh, maayos ko yung layout ng mga flyers ko mga pagpagawa ko ng ano yun, simple lang, yung mga calling cards. Alam mo yan, yung morning and afternoon na goal mo sa buhay, kailangan isusulat mo para maging busy ka. Okay? Number three, write the contact list. Nakagawa na po ba kayo yan? Contact list. So, yung parents ko, nung unang, kasi nung nag-network marketing po ako, pinaano niya ako, pinasi ay kasi lagi na po akong late tumuwi, eh hindi po sila sanay. Ano daw yung pinaggagawa ko? Nung kinuwento ko kung ano yung pinaggagawa ko, nagulat ako, pinakuha niya ako ng ball pen at papel. Ang dami, three pages pala yung i-re-refer niya. ba? Diba? So, akala ko papagalitan niya ako nung pala sobrang, ano, marami pala siyang i-re-refer. So, write your contact list para may activities ka. So, dito, sa sina sa ina-explain ko sa inyo or sinishare ko sa inyo is mamili ka nung mga hindi mo pa nagagawa para ma-motivate ka everyday. Okay? Number four, attend trainings, mentorings, team event and company event. Kasi bakit? Kasi doon mo makikita na pag naglalaylo ka. Di ba minsan pag mag-isa ka sa bahay, tahimik, ayaw mong gumalaw, sa sobrang analysis, paralysis ka na, napaparalyze ka na eh, di ba? Hindi mo na alam yung gagawin mo sa sobra. Alam mo yung kakaintindi nung problema na kung ano yung gagawin mo na hindi ka na makakilos. Attend ka. ba diba sabi nga nila, isa sa pinaka-charger mo sa ganitong business is number one, yung mentor mo, yung team mo, yung office. ba diba? Nanunood ka ng mga trainings, ba diba? kung malayo ka. And then, uma-attend ka ng team event. Kasi sa team event, may kita mo yung mga result na bakit ako madadown? Kasi magtala ang dami palang nagko-continue ng pangarap nila. Okay? So, attend yung team event. Ngayon, may company event. Tapos may training, di ba? Sa uh, naka-announce sa uh, page natin. So, pwede tayo umatend doon kasi 
magandang mag-invest ka sa sarili mo. Kasi yan na yung business mo eh. Wala ka ng ibang dapat bilhin, ikaw na lang, gawin mo na lang para sa sarili mo yung mga dapat pagkagastusan mo. Pag sa traditional kasi yun. And then, number five, be energetic. Claim it until you earn it. Ayan, be energetic. May mga talks ba kayo na kapag nag-talk kayo, parang eto po, diba? eto po yung kikitain mo. Nafe-feel niya eh. Pero kapag sobrang, alam mo yun, yung parang feel na feel mo na ang dami mo ng result, tapos may excite ka talaga na sinishare mo, nakikita talaga siya, mafe-feel yun ng client eh, di ba? So na, kaya ako sinare yan kasi hindi, hindi ko makakalimutan na tinext ako ni Aika. Yung first na talk na iniwan niya ako, pero nakikinig siya dito sa medyo malayo, tinext niya ako. So, si binulungan ako ng asawa ko, sabi niya, wait lang po ah, kanwari tinotalk ko si Men's uh, Patsy. Sabi ni, sabi, sabi sa akin ni Jerome, be, ano yun, lagyan mo pa daw ng energy yung boses mo kasi para kang teacher. Ito po, ito po. Alam mo yun, feel na feel kasi, natawa ko kasi, para pala akong teacher. So, naririnig niya. So, walang ka and the energy. So, feeling ko kasi, normal lang yun. Kaya maganda din talagang, uh, minsan, huwag kang may hiya sa mentor mo na pakinggan ka pag nagtotok. Kasi, tuturo niya sa'yo kung ano yung kulang, di ba? kung ano yung dagdagan mong excitement. Pero huwag naman okay, di ba? So, kailangan yung tama lang. Be energetic lagi. And then, next, is uh, ayan batang tagal ayan number 6 do not allow your past to control your present or your future life may mga bagay-bagay ba na sobra akala mo leader akala mo isa na siyang alam mo yung makakasama mo habang nandito ka sa ganitong industry Pero maugulat ka, nag-quit siya. Tapos parang feeling mo, ba't parang iniwan niya ako? Parang gano'n. So parang ikaw naman, sa sobrang hugot mo, lahat ng pas, alam mo yun, na-stop ka na, na-demotivate ka na. So okay lang ba na itapon nyo lahat ng mga naiwan? Mag-focus ka sa moment ngayon, i-enjoy mo siya. Kasi maraming, kasi may mga bagay-bagay, at -bagay, hindi mo din makokontrol, na yung network marketing ay pwede sa lahat pero hindi para sa lahat. Lagi mo siyang tandaan, pero meron at meron mag-stop sa'yo. Kasi kung ikaw nga nandito ka ngayon, naikinig ka eh. Diba? Meron at meron katulad mo na may intindihan ko ano ginagawa mo. Pero huwag kang mag-expect na, na lahat sila ganun. Kailangan mo lang hanapin. Okay? So, ang sabi dito, your past is gone. Move on and let go and start right now. Okay? So, wag, wag na kung ano-ano yung mga iniisip nyo kasi si ganito. Ano, the down ako kasi si ganyan. Okay? Focus ka sa kung ano yung meron ka. Sa kung ano, kung ikaw na lang yung natitira, kung ano yung kakayanan mo. Kasi I know, kaya ka nandito sa I am worldwide kasi may nakita kang future mo. Okay? So, wag mo i-give up yun. Hindi... Hindi ang team mo ang makakapag-stop sa pangarap mo. Tandaan mo yan. Yan, next. Make people know you. Ano yung ibig sabihin ito? Uh, simple lang. Di ba yung business natin, uh, okay na siya, uh, sa, sa marketing, sa Facebook marketing, for example. Di ba? Minsan kasi nag-expect tayo na bakit parang wala akong makausap. Kasi siguro dahil hindi ka open, hindi mo ini-introduce ano ba yung sinisell mo, ano ba yung ginagawa mo. Not necessarily magbenta ka. <clears throat> Ang sinasabi ko dito is yung mag-show ka na may business kang pinapaginagawa. Lifestyle. Di ba? So may meeting kayo, di ba? Parang nakakurious yung mga tao na nasa Friends mo, paligid mo. So, yun yun, yung make people know you. Di ba yung mga top earners na pansin mo, sikat sila kasi lagi, mo, lagi silang active, lalo na sa Facebook. Okay? So, from now on, pwede kayong mag-open uh, or mag-start na makita kung ano yung business nyo. 
Okay, you make people know you. Water. Ayan. Do what you fear. Una ba takot kayo sumubok na mag-refer negosyante all walks of life? Takot ba kayo? Kasi actually, do what you fear, isa to sa tinanggal ko sa comfort zone ko yung mag-training at humarap sa inyo. Di ba? Pero mapapansin nyo, pag yung fear na yun, pinractice nyo, yung comfort zone nyo, um, umalis kayo sa comfort zone nyo, mapapansin mo normal na lang sa'yo. Okay? Yung katulad ng pagtotok, pag iniwan ka na ng uh, mentor mo, pag iniwan ka na na mag-isa ka lang na makipag-usap sa kahit sinong tao, ba? sa unang ma mahihirapan ka, pero huwag yung mag -alala. Normal lang siya. Okay? Gawin nyo lang siya kung ano yung parang hirap kayo. So, matututunan nyo rin siya. And then, take everything you do to the next level. Ibig sabihin, kung ano, for example, katulad yan, do what you fear. So, yung next naman is partner siya eh. Kung nagawa mo na yan, ano pa yung mas kaya mong gawin? For example, dun sa mga natapos mo sa achievements mo, kung sa simple lang na, for example, talks, di ba? Ano yung next level na kaya mo naman? Okay? Isulat nyo siya. Or gawin nyo siya, isipin nyo. Kasi from there, lahat ng mga how to stay motivated na sinishare ko sa inyo, naglilid siya pag araw-araw nyong ginagawa, naglilid siya to papunta sa big dreams nyo. Kasi ito simple lang eh. Pag hindi nyo ito nagawa, paano na yung, mala paano na yung big dreams nyo? Di ba? So, huwag kayong mag-give up. So, pwede mo bang pakisba sa yung next? Your life to be controlled by your own limited beliefs. When you change your belief from limited to unlimited, your potential is limited. So, nang impossible. Ayan. So, tama po ba yan? Yes! Actually, lahat ng uh, naglilimit lang sa'yo sarili mo. Kasi wala namang, wala naman pong ibang makakatulong sa'yo kundi sarili mo eh. Hindi si upline yung lagi magmamotivate sa'yo. Paano pag wala si upline? Ayaw mo na rin, di ba? So, nandun lang sila para mag-assist. Di ba? So, kailangan ikaw mismo motivated ka lagi. Okay? Excited ka lagi. Busy ka lagi. And then, um, anything is possible. Basta maniwala ka lang na kaya mo siyang gawin. Kasi sabi nga nila, na-share nila men's uh, Patsy, nila men's uh, Peachy, yung mga top uh, earners, sabi nila ganun sa akin na, na yung palang uh, beliefs mo, di ba, again, na, na dinipende siya dun sa, di ba, kung ano yung iniisip mo. Okay? So, yung mga bagay-bagay na parang imposibleng gawin, na for example, sila, mga top earners na mga yep, di ba? So, kasi sila parang pinaniwalaan nila na kaya nilang gawin yon Okay? Parang nawala ako doon, di ba? <laughs> so, next is, kailangan BA, ano yan? Enthusiastic. Enthusiastic. So, ibig sabihin, kailangan passionate ka sa ginagawa mo. Ang tanong ko sa inyo, paano mo, gano'n mo i-rate yung sarili mo from 1 to 10, gano'n yung kalaw ginagawa si IM? 100. Kasi kung ang rate mo ngayon, 1 to 5, malabo, mabilis kang ma-demotivate, kailangan 1, 1 to 10, dapat 10 or 8 or 9 ka na ngayon. Kasi, kailangan uh, masaya ka eh. Kasi kung napipilitan ka lang, kaya ka nga nag-join, kaya ka nga nagbayad kasi may nakita ka. So, kailangan. Next. Na, ang dami niya ng 1 to 100. So, <laughs> get good problem. Ayan. Get good problem. Ano ba yung mga good problem? For example, nag-boost ka. Eh, may mga inquiry ang dami. Nagbabad trip ka. Pero ang ganda kayong problem doon. Kailangan sagutin mo siya. Okay? May team ka. Hindi mo na alam yung mga schedule. Kasi bakit nag-massive action ka kasi eh. So, ibig sabihin, para makakuha ka ng get, uh, good problem, kailangan magkaroon ka ng massive action. Okay? 
So, pag may mga nag-inquire sa'yo, hindi mo na alam magpapaskend ng mga team mo, huwag kang mainis ha. Okay yun. Magtaka ka pag wala kang schedule. Okay? Kailangan mong magkaroon ng activities. Ayan, invest in yourself. Actually, yung training no, ni nung isang araw ni Men's Gino and Men's Candy, uh, kasama din dito, invest in yourself. Uh, kasama din dyan yung training, naikinig ka, mga audio book, nag nagbabasa ka, and then umaaten ka ng mga events, kasama na rin dyan. And of course, since ang business mo, hindi siya katulad ng traditional business na magpapatayo ka ng mga shop at papagaday mo, yung sarili mo na lang. ba diba? Hindi kailangan, again, mamahalin, basta presentable ka kasi, yung sinishare mo sa mga tao is talagang pwede mga pagbabago ng buhay nila pag na-appreciate nila. Na dapat ikaw mismo, talagang mukhang mababago yung buhay nila. ba diba? May mga bagay-bagay kasi, at saka nagigain din kasi siya ng respect. Bakit? Kasi, uh, for example, punta ka sa SM, tapos naka-short ako, gusto ko i-check yung bag mo, ipapacheck mo ba? Ipapacheck mo? Hindi, kasi nga, hindi, kumbaga sa damit ko pa lang, alam mo na na, hindi, hindi ba? Hindi ka respect kasi hindi ka naman yung security guard na mag-check. Pero pag security guard, naka-uniform sila, papacheck mo kasi alam mo, ibig sabihin, doon pa lang, alam na, for, for, for example, magtotok ka, di ba? Nayayaman sila, dapat, ano, tayo, naka-ready tayo, di ba? Mukhang, ano, kagalag-galang. Ayan. Sabi nga ni Mentor Gino, di ba? The way, paano pa nakabutin yung kamay, di ba? So, kailangan alam na natin yan. Invest in yourself. Tapos, surround yourself with positive people. <clears throat> Ibig sabihin, um, di ba pag, uh, automatic na, negative. Pag negative ka sa mo, lahat negative na. Di ba? Kailangan yung mga positive people, yung mga naniniwala, nayayaman ka. Kasi may mga tao na ikaw mismo, pag sinabing, oh, Mentor Bridget, sa tingin ko, kikita ka dito, Grabe, million. Pero tingin mo pang 10,000 lang, di ba? Parang masyado namang, ano tawag doon, ikaw mismo, hindi ka naniniwala kasi may mga tao sa paligid mo na nagsasabi minsan na, na hindi, ano yung baga, parang sinachallenge ka, mag-feel ka dyan, ganun. So, kailangan punta ka sa positive na tao kasi kaya ako naging ganito, guys, din, nagpursige kasi bago ako nag-start dito, maraming nag-abang sa akin maraming nagsabi sa akin na mag-feel ako, i-ready ko daw yung pangalan ko, magsasara yung company, dapat nung nalaman kung gusto mo pala dyan, sana sinabihan mo na lang ako, dinalak kita sa tamang company. Pero, imbis na madown ako, lalo ko siyang ginawang, ano, challenge sa sarili ko. Ngayon, syempre, nakikita na nila ako. Ibig sabihin, pag nagpatalo ka kasi, sila yung panalo. ba diba? Kailangan ikaw mismo maniwala ka sa sarili mo at pumunta ka sa mga positive people na makikita na kaya mong mag-shine like a diamond. Yes! May ganon. <laughs> Don't allow your people, kasi parang inaantok na kayo eh. Don't allow other people's opinions and judgments to control the direction of your life. Kasi may mga tao dito, yung iba na nakilala ko, parang lahat na lang iniisip, lahat ng galaw. Alam mo yun? Parang ano sasabihin ng tao, baka ganyan-ganyan. Alam mo yun? Parang hindi na sila nakagalaw, kundi iniisip lang nila kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Bakit ka mag-stop? Bakit ka mag-stop sa mismong dream mo kung yun na lang at yun ang dahilan yung iniisip mo, na hindi mo iniisip na para yun sa'yo. Okay? So, huwag niyong, huwag niyong gawin na makontrol yung life niyo sa sasabihin ng tao. Basta kung wala kayong ginagawang masama, tuloy-tuloy niyo lang. Okay? Yes? Yes! Ayan. Patapos na po tayo. Stay around with people who are taking actions. Yes, eto. Minsan, may mga tao positive nga. Okay? Power, power. Minsan, may ganun, di ba? Pero... Walang actions. Kailangan, doon ka sa taong merong nahawa yung actions, yung ginagawa yung business, hindi yung motivate lang ng motivate, pero yung isa, yung, kumbaga, parang, hindi naman pala siya mismo, mga tao. 
So, kailangan, punta ka dun sa positive, tapos humahataw pa, para yung action mo, mahawa ka. Yes! Yes! Diba? Power, pero ano, ba diba? Next, ayan, last na to. Know your purpose. So, yung know your purpose, last na to out of ano, 100. So. Know your purpose in life. <clears throat> Ang tanong ko sa inyo, Ngayon nandito ba kayo sa I Am Worldwide? Alam niyo ba yung purpose niyo? Yes. Purpose niyo, deepest why niyo, actually. Alam niyo siya. So yung purpose niyo in life, pag sinabi mong money lang yan, actually, yes o, pero mababaw siya. Kapag money lang yan, masyado ano, kapag, paano pag wala kang piin? Diba? Paano pag walang produ production yung buong team? Diba? Kasi money lang yung nakikita mo. Pero kung ang purpose mo is to help other people and para mas uh, ma-develop yung sarili mo, regardless kung may result ka o wala, sobrang sarap ng pakiramdam kasi lalo kang mamomotivate na may mga kasama kang ganon. So huwag mong i-base yung sarili mo sa pera lang. I-base mo yung sarili mo sa kung ano yung pwede mong maiwan sa na tulong dito sa ganitong industry. Actually, sa purpose, parang ang sarap ng feeling na may, may legacy kang maiwan. Mahirap kasi yung parang uh, yung ibang tao, parang okay na sila na dumaan yung araw eh. Yung tipong hintayin na lang yung age hanggang sa mawala na sa mundo. Pero ang sarap no parang nilive mo yung life mo with purpose. Yes, kumita ka, pero may mga na-inspire kang tao. Alam yung pag nawala ka, maaalala ka. So, sana sa life natin, sa journey natin dito sa I Am Worldwide, sana yung purpose natin is hindi lang kumita. Okay? Yung purpose natin is mas magka-inspire ng maraming tao. Okay? Mas may matulungan. Tapos, yung may, mag, may magsabi sa'yo na, ah, yan sila mentor, mentor Patsy, mentor Nico. Diba? Nung, nung time namin, sobrang dami niyang naitulong sa'kin. So, ibig sabihin, namatay ka ng empty. Yung parang ganon. So, namatay ka ng empty. Kung baga, lahat binigay mo na yung support, lahat-lahat, sa hirap, sa ginhawa, nandyan ka. So, yun, know your purpose in life. Oh, yun na po yun. Joke <laughs> Okay. So, may natutunan po ba? Yes! Ayan. Okay. Thank you po. <laughs> You're trying to test the truth. Ayan. So, actually, yun po yung training and yan yung mga naka-inspire sa akin habang nasa journey ako ng 2014 hanggang ngayon sa network marketing na kaya hindi ako nag-give up. Okay? So, alam, uh, talagang inal ko, talagang tinignan ko kung ano yung purpose ko sa buhay ko. Okay? So, thank you guys and God bless.